প্রিয় দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা একুশের রাতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা অনুষ্ঠানটি একই সাথে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে দর্শক এখন রাজনৈতিক অঙ্গন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সবখানেই আলোচনার বিষয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ নানা বিতর্ক মাথায় নিয়ে গতকাল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকেই মূলত অনেক বিষয়ে আলোচনার একটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল এটি তো সেই বৈঠকের এই মূলত এই সিদ্ধান্তটি হয়েছে আর আমরা আজ আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি কি বার্তা পেল ছাত্রলীগ আমাদের সঙ্গে আজ স্টুডিওতে আছেন আলোচনার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল এমপি তিনি ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা আমাদের অতিথি হিসেবে এসেছেন সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই অসীম কুমার উকিল আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি গতকালকের বৈঠকে ছিলেন সেখানে আসলে সেই বৈঠক থেকে কি বার্তা দেওয়া হলো আপনাকে ধন্যবাদ টক অফ দ্য নেশন টক অফ দ্য নেশন না টক অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল বাঙালি কমিউনিটির কাছে বাংলাদেশ ছাত্র একটি সন্দেহে দেশ তো আছে সমস্ত মিডিয়াগুলি জুড়েই ছাত্রলীগ এটা আসলে সব মিডিয়া যখন ছাত্রলীগকে লিড করে আর কি ভালোই লাগে কারণ আমি রাজনীতির হাতে করে নিয়েছি ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথল ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক হিসাবে আমার রাজনীতির হাতে করি না পদ জীবনের প্রথম পদ এটা আঁকে সেই থেকে শুরু চলছে আজও আঁকে আমাদের রাজনীতিটা পঁচাত্তরোত্তর বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে পঁচাত্তরোত্তর কথাটা বলার উদ্দেশ্য আসলে তো বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মর্মান্তিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর যে রাজনীতির সামরিক শাসন স্বৈরশাসন হাত ধরে মৌলবাদী জঙ্গি জঙ্গলি এর মধ্যে দাঁড়িয়ে ফ্রিডম পার্টি এর মধ্যে দাঁড়িয়ে জ বাংলা স্লোকান নিষিদ্ধ বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ বাজানো জানায় এমনিতরও একটি পরিস্থিতিতে রাজনীতি করাটা খুবই কঠিন ছিল বুলেট বায়ানড বোমা গুলি হামলা এগুলি নিত্য দিনের সঙ্গে জেল জেল গুলি এর মধ্যে রাজনীতি করেছি আমরা খুব সুন্দরভাবে এবং আমাদের এই পঁচাত্তরত্ব রাজনীতির আমরা একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল নব্বইয়ের সর্বদলের ছাত্র ঐক্যের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যে আন্দোলনটা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি মায়ের ফলক ছিল আর কি সেটা ধরে আমরা অগ্রসর হয়েছি নিঃসন্দেহে এদেশের গৌরবের অহংকারের সব কিছুতেই ছাত্র রাজনীতির ছোঁয়া আছে আর ছাত্র রাজনীতির যে ছোঁয়াটুকু আছে তার একটা বৃহৎ অঙ্গন জুড়ে হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সেটা চলছিল একটা পর্যায়ে সাম্প্রতিক যে ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে এটি খুব দুঃখজনক ঘটনা বেশ কিছুদিন যাবত এই ছাত্রলীগ আলোচনা ছিল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড হ্যাঁ অবশ্যই আলোচনা টেবিল টেবিল আমাদের দেশে একটা বৈশিষ্ট্য আর কি নেগেটিভ নিউজ ইজ নিউজ পজিটিভ নিউজ ইজ নট এ নিউজ এই জন্য নেগেটিভ নিউজ করে আর কি না এখন আবার নিউজের ধরন পাল্টাচ্ছে পজিটিভ নিউজ পাল্টাচ্ছে না মানে এই পদক্ষেপটা সবাই স্বাগত জানিয়েছে এই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক শুভন রব্বানির ব্যাপারে যে পদক্ষেপটা গ্রহণ করা হয়েছে সেটাকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ দলমত নির্বিশেষে সবাই স্বাগত জানিয়েছে এবং আমি মনে করি যে আমার নেত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যিনি সাংবাদিক নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এটা একটা সময়োচ্যুত সাহসী সিদ্ধান্ত আমরা তো ছাত্রলীগের ইতিহাস আটচল্লিশ সাল থেকে বন্ধ ছাত্রলীগের কমিটি কিন্তু কখনো ভাঙা হয়নি আবার ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তাদেরকে এটা তো ইন সাম এক্সটেন এক্সপার্সন কথা আমি ব্যবহার না করে পর থেকে অব্যাহতি দেওয়া আবার এটুকু খেয়াল রাখা হয়েছে রুটিন অনুযায়ী সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি কাঠমোটাকে ধরে রাখার একটা প্রচেষ্টা সবার মধ্যে ছিল আর কি সেক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে যে সমস্ত অভিযোগ আসছিল যে সমস্ত অভিযোগ এসেছে যা পত্রিকার পাতায় আমরা দেখেছি আর কি তারপরে এটি স্বাভাবিক ছিল এটি প্রত্যাশিত ছিল এই পদক্ষেপটা গ্রহণ করার মধ্যে দেওয়া ছাত্র সমাজ ছাত্রলীগ 
ছাত্র লেখা আবার নতুন করে দাঁড়াবার সাহসটুকু পাবে পথের নিশানাটুকু পাবে এই যে আবর্ত আবর্তিত হচ্ছিল ছাত্র রাজনীতি ছাত্র লেখ সেখান থেকে বের হয়ে আসার একটা জায়গা পাবে সেটাও সুসংবাদ আমাদের জন্য ছাত্রলীগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডগুলি যা শুনছিলাম এটা খুব অস্বস্তির এটা পীড়া দায়ক এটা কোনো মতে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে নতুন ভারপ্রাপ্ত ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পত নিকট প্রত্যাশা থাকবে তারা এই যে সময়টুকু কাটিয়ে উঠবে ছাত্রলীগের যে ঐতিহ্য আচ্ছা গৌরবের অহংকারের সেই গৌরবের অহংকারের ঐতিহ্য নিয়ে আবার তারা ক্যাম্পাসে দাঁড়াবে ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তারা কাজ করবে এটাই প্রত্যাশা থাকবে জনব জুলফিকার আলী মানিক আপনিও নিশ্চয়ই বিষয়টি দিকে নজর রেখেছেন তো এই যে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আর ছাত্র রাজনীতির বর্তমান যে অবস্থা শুধু ছাত্রলীগ নয় অন্য যে রাজনৈতিক ছাত্র রাজনীতি যারা করেন সেখানে আমরা দেখেছি যে এই যে টেন্ডারবাজি টাকার বিনিময় কমিটি এই জিনিসগুলো আসলে মানে কেন ছাত্র রাজনীতির ভিতরে ঢুকলো আচ্ছা আগে একটা বলিনি অসীম দা উনি নিজে ছাত্রলীগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যদি উনি বলেছেন যে জগন্নাথ হলের কমিটি থেকে ওনার যাত্রা শুরু কিন্তু ওনার হাতে কিন্তু ছাত্রলীগের এক সময়ের নেতৃত্ব ছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা সাংবাদিকতার কারণে আমরা রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি বহু মানুষকে বহুদিন ধরে চিনি সো একটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের কিছু বক্তব্য লেখালিখিতে মনে হয় যে জিনিসটা আমরা খুব জেনারেলাইজ করছি ঢালাওভাবে তবে সব জায়গায় ব্যতিক্রম আছে মনে করেন অসীমদার মতো ছাত্রলীগের নেতা বা আওয়ামী লীগের নেতা বা একজন পলিটিশিয়ান এরকমও যেমন আছে কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটাও আছে এখন অসীমদারা বলছেন যে নেগেটিভ নিউজ অলওয়েজ আমাদের কাছে নিউজ মনে হয় আমরা সব সময়ই চাই যে অসীমদারদের মতো নেতারাই ভালো রাজনীতি চালাবেন নেতৃত্ব দিবেন কিন্তু সেটাই যখন ঘটে না তখনই কিন্তু জিনিসটা খবরের উপাদান হয়ে যায় যে যেমন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কিন্তু গত প্রায় এক দশক বা আরও বেশি ধরে একটা দারুণ অভিযোগ ছাত্রলীগ কিছু অপকর্ম করলেই খালি বড় করে ফলাও করে বলা হয় আর কারোটাই যেন কিছু বলা হয় না তো এটা এটা এক ধরনের খুবই ঢালাও একটা অবজারভেশন কিন্তু ছাত্রলীগ একটা খুবই গ্রাসরুটে পলিটিক্স করে ওঠা একটা সংগঠন কিন্তু এটা এমন না যে হঠাৎ করে কোথাও তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের হিস্ট্রি যদি তারপরে আপনি বাংলাদেশ আন্দোলনে তার যে ভূমিকা বাংলা ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধ শিক্ষা আন্দোলন বাষট্টি একাত্তর সো ছাত্রলীগের যে একটা গৌরবজনক ভূমিকা একটা অহংকারের জায়গায় ইতিহাস তো ওই সমালোচনা করলেই বলা হয় আরে ছাত্রলীগ তো এরকম ছাত্রলীগ একসময় এরকম ছিল এটা সত্য কিন্তু ছাত্রলীগ গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে কিরকম তাই বলে কি সেই সত্যটা আমরা লুকাবো না আমরা কখনো লুকানো উচিত না ওইটারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আজকের এই যে শোভন রাব্বানির ঘটনা এটা ইতিবাচক নিঃসন্দেহে আমরা তো চাই যে রাজনীতিবিদরাই দেশ চালাবেন ওনারাই সমাজকে নেতৃত্ব দিবেন কিন্তু ওনাদের ভেতরে যদি ঘুনে ধরে যায় সেটা ঠিক তো ওনারাই করবে ছাত্রলীগ নাম আসছে কারণ ছাত্রলীগের বড় ঘটনা ঘটেছে ছাত্রলীগের ছেলে রাখি এর আগে কোথাও কোনো অপকর্ম করে নাই করেছে আপনি যদি দেখেন যে এই যে ঢাকার পুরান ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিশ্বজিৎকে যে কুপিয়ে মারা হলো ছাত্রলীগের ছেলেরা যিন বল ছিল আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ কিন্তু প্রথমেই ঢাকতে চাইল যে না আমাদের লোক ছিল না সাংবাদিকরা অনুসন্ধান করে প্রমাণ করলো না তারা আপনাদেরই লোক এই যে লুকানো অপরাধ এবং অপরাধীকে লুকানোর যে চর্চা রাজনীতিতে এটাও কিন্তু আছে এটাই কিন্তু এরকম অসংখ্য শোভন রাব্বানি বা মানে নামগুলো আসছে প্রতীক হিসাবে যেহেতু তারা এখন পার্টি তাকে এক্সপোজ করে দিয়েছে রাইট এরকম ভেতরে ভেতরে অসংখ্য কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছেলে মেয়ে তৈরি করে ফেলে যারা ছাত্রলীগ বলেন ছাত্র দল বলেন অন্য ছাত্র সংগঠন বা মূল রাজনীতিকে কিন্তু ঘুনের মতো খেয়ে ফেলছে এবং আপনি যে বলছেন টোটাল ছাত্র রাজনীতি এবং রাজনীতির অবস্থা 
আমি সব রেসপেক্ট রেখে বলি রাজনীতি ছাড়া কিন্তু আমাদের আর কোনো বিকল্প আশ্রয় নাই দেশ সমাজ সব কিছু চালানোর জন্য যতই সমালোচনা করি কিন্তু কথা হচ্ছে রাজনীতি কি সত্যি রাজনীতি জায়গায় আছে তোফায়াল আহমেদের মতো একজন এমন তুখোর এক সময়ের ছাত্র নেতা তুখোর রাজনীতিবিদ উনি তো বলছেন যে রাজনীতি রাজনীতিবিদদেরই হাতে নাই তাহলে কার হাতে রাজনীতিটা তো এখন অনেকেই বলছেন যে রাজনীতি জিনিসটাই একটা ব্যবসা হয়ে গেছে ইটস নো মোর পলিটিক্স এট অল কিভাবে হয়ে গেল এই যে শোভন বলেন আর ইয়ে রাব্বানি বলেন অভিযোগগুলো কি সবই তো অর্থ কেলেঙ্কারির বেশিরভাগ তাহলে ইটস এ হিউজ বিজনেসের একটা পুঁজি হয়ে গেছে পলিটিক্স সেই যে রাজনীতি যে নষ্ট হয়ে গেছে সেইটার প্রভাব কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে পড়েছে রাইট ফলে ছাত্র রাজনীতি থেকে আর নতুন ভালো নেতা তৈরি হচ্ছে না পুরো রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি এই অঙ্গনটা কিন্তু একটা দারুণ হতাশার জায়গা তৈরি করেছে এটা শুধু ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের কাছে হ্যাঁ ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ একটা এত পোর খাওয়া পলিটিক্স থেকে উঠে আসা তাদের কাছে তো এই বিচ্যুতি কেউ প্রত্যাশা করে না ঠিক কি না হ্যাঁ আপনি একশো ভাগ পারফেক্ট কেউ হতে পারবে না কিন্তু তাই বলে তো আপনার কাছে সত্তর ষাট আশি ভাগ পারফেকশন এক্সপেক্ট করা হয় যাকে আমরা সব সময় বলি যে সে কিছুই না রাজনীতিতে আপনার চরিত্র যদি তার মতো হয় তাইলে আপনার আপনাকে নিয়ে আর কে লোকে গর্ব করবে এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে রাজনীতির বড় হতাশার জায়গা আজকে যে কারেকশনের কথা বলা হচ্ছে এই কারেকশন যদি গত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিক হতো তাহলে হয়তো আজকে এরকম ছেলে পেলে তৈরি হওয়ারই কথা না ঠিক কি না সো এটা হচ্ছে ধারাবাহিক ব্যর্থতার একটা এক্সপোজার হয়ে গেছে এখন বলতে পারেন হঠাৎ কেন এই বিস্ফোরণটা ঘটল আমার অনুমান এমন কোথাও তারা কিছু হাত দিয়েছে যেটা হয়তো একদম ভুল জায়গায় চলে গেছে আর কি যেটা আর হজম করা যাচ্ছে না অন্যরা হজম করে ফেলেছে অনেক কিছু তারা আর ওটা হজম করতে পারে নাই সো বধ হজম হয়ে যাওয়ার ফসলটা হচ্ছে ঘরের লোকই তাকে বের করে দিছে ঘর থেকে দ্যাটস দ্যাট মানে একটা বলতে পারেন যে তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে তারা এইভাবে ধরা পড়ে গেল আর যারা ধরা পড়ে নেই তারা অত্যন্ত দক্ষ কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এটা একটা এক্সাম্পল তার মানে কি আরও আছে তো ডেফিনেটলি ইটস এ নেক্সাস ইটস এ নেটওয়ার্ক ঠিক কি না এবং আরেকটা জিনিস দেখেন আপনি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তাকে বের করে দিলেন কিন্তু সে যদি এমন কোনো কাজ করে থাকে যে দেশের কোনো আইন অনুযায়ী এটা অপরাধ তাহলে তো তাকে অপরাধের কাঠগড়ায় আপনি নিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত তাইলে বোঝা যাবে যে আপনি অপরাধীর অপরাধের বিচারেও আন্তরিক সেটা আপনার দলেরই হোক আর বাইরেরই হোক সো শৃঙ্খলা ভঙ্গ তো শুধু দলীয় শৃঙ্খলা না আপনি তো দেশের কোনো রাষ্ট্রের আইনেরও লঙ্ঘন করে থাকতে পারেন যে চাঁদাবাজি যে ইয়ের অভিযোগ আসছে চাঁদাবাজি তো আইনের লঙ্ঘন তা আপনি তাকে কেন আইনে সোপর্দ করে দিচ্ছেন না সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবে তার মানে হচ্ছে আপনি শুধু এইটুকু করেই তাকে কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছেন ঠিক কি না তাহলে তার যে একটা বিচার পাওয়ার কথা ছিল সেই বিচারের জায়গাটা কিন্তু নিশ্চিত হইল না এরকম অসংখ্য প্রশ্ন আছে সো রাজনীতিটা আসলে এখন খুব জটিল একটা প্রক্রিয়া রাজনীতি নিয়ে মানুষের প্রচুর ক্ষোভ দুঃখ হতাশা আছে যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদেরই ঠিক করতে হবে শুধু দেশের স্বার্থে না তাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে আদারওয়াইজ একসময় মানুষই কিন্তু এই রাজনীতিবিদদের মানে এমন একটা জায়গায় কর্নার করবে যে তারা নিজেদেরকে জনগণের মধ্যে আবিষ্কার করবে না তাকে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আবিষ্কার করবে তারা ব্যাখ্যাটা বিভিন্ন হতে পারে আমার কাছে যেটা ব্যাখ্যাটা মনে হয় ধরেন আমরা আটাইশ বছর পরে ডাকসু নির্বাচনটা দিয়েছি এটা গত আটাইশ বছরে আমরা সবাই আপনি বলেছেন আপনি বলেছেন আমরা বলেছি সবাই হচ্ছিল না কি আমরা বৃত্ত ভেঙে যেভাবেই হোক এই নির্বাচনটা দিয়েছি আর কি না নির্বাচন দেওয়ার পরে দেখেন তফসিল ঘোষণার পরেও ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কেউ খুব সুন্দরভাবে স্বাগত জানিয়েছে বিষয়টা এরকম না তফসিল ঘোষণার পরপরে সবাই ভোট কোথায় হবে ভোটার তালিকাটা কি হবে ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে কারা কারা থাকবে এই বিষয়গুলি আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি ছাত্র নেতারা তো করেছে যারা মুরব্বি তারা ওইগুলি করেছে আমি যে কথাটা বলতে চাই তারপরে ডাকসু নির্বাচনটা হলো ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কিছু কথাও আছে মৈত্রী হল বা রোকিয়া হল এটা নিয়ে কথাবার্তাও আছে আগে আমার যেটা মানে সাংবাদিক তো 
একজন রিপোর্টার কেবলমাত্র রিপোর্টার ইন সাম এক্সটেন বলি আকি মাঝে মাঝে তারা ইনফর্মা রাখে কিছু ইনফরমেশন দিতে পারে কিন্তু সাংবাদিকতা মানে তো অন দ্য বেসিস অফ ইনফরমেশন একটা অ্যানালাইসিস থাকবে আর কি সেই জায়গাটায় আমরা যেতে পারছি কি না কেন ডাকসু নির্বাচনের পরে যখন সারা বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে আছে চাকসু হবে জাকসু হবে বাকসু হবে ইকসু হবে বাংলাদেশের সব করে শিক্ষা নির্বাচন হবে সেটি হলো না আমি বলতে আমার প্রত্যাশার জায়গাটুকু গেলে তো আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি সীমাবদ্ধতা আছে সমালোচনা আছে আলোচনা আছে তারপরেও ডাকসু যেটা ছাত্র রাজনীতির সর্বোচ্চ সংস্থা ইলেকটেড বডি সেটা আমরা করতে ফেলেছি তার পরের গুলি কেন হলো না সেই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের একটা ভূমিকার খুব প্রত্যাশা ছিল আমাদের কাছে আমাদের কাছে যে এই জায়গাগুলো তৈরি করে দেবে আমরা শুরুটা করতে পেরেছি পরে জায়গাগুলো তৈরি করে দেবে হওয়া উচিত হবে না কেন আমার কথাটা এই জায়গাতে আজকে শুভন রব্বানির বিরুদ্ধে যে কথাগুলি লেখছে মিডিয়াতে পত্রিকাতে আকি এটা তিন দিন আগে কেন লেখা হয়নি এটা তো একদিনের ঘটনা নিয়ে তো শুভন রব্বানির জায়গায় আসেনি অনেকদিনে অনেক দিনের ঘটনা কিন্তু এই কেউ কি এটা সাহসী হতে পেরেছে সাহসী হতে পারে না সাহসী হতে হবে আমি তা বলছি না কিন্তু এটা তো এটা মানে সকালের কাছে এটা দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পরে আঁকি আমার দিক থেকে আপনি বলছিলেন যে আমি তো এক্সপোর্ট করে ছেড়ে দিলাম এটা তো মানে একটা সিনিয়র রেস্টেন্ট সেক্রেটারি বিসিএস সিনিয়র রেস্টেন্ট সেক্রেটারি তার কর্মজীবনের শুরুতে সিনিয়র রেস্টেন্ট অবস্থা সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় যদি একটা লাল কালির দাগ পড়ে সে বুঝে পরবর্তী প্রমোশন ডিএস হওয়াটা কত কঠিন সে বুঝে জয়েন্ট সেক্রেটারি হওয়াটা কত কঠিন সে বুঝে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হওয়াটা কত কঠিন সে বুঝে সিনিয়র এস্টেন্ট সেক্রেটারিতে লাল কালি পড়ছিল এই কারণে সে সচিবই হতে পারেনি আর আমি বলছি যে এটা রাজনীতিবিদের রাজনৈতিকভাবে শাস্তি বলেন শাসন বলেন এটাই অনেক বড় বিষয় তার পরের বিষয়গুলি করা যাবে না আমি তো বলছি না তার পরের বিষয়গুলো করা যাবে আপনি বিষয়টাকে অ্যাড্রেস করেছেন ঠিক আছে বিষয়টা আমার বিবেচনা যাবে কিন্তু আমরা বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড হয়েছে সমস্ত কিলাররাই বাঁচার চেষ্টা করে বাঁচার জায়গা থেকে অনেকে অনেক কথা বলেছে কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে কথা বলেছে যে ছাত্রলীগের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় না কথাটা বলে শুরুতে ঢাকার চেষ্টা করে ঢাকার চেষ্টা আমি তো বলছি যে কিলার যে আর কি না কেউ কেউ যে হ্যাঁ আমরা হত্যা করে সেটাও বলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আছে আর কি কিন্তু অধিকাংশ দোষী মানুষ যে আর কি সে বাঁচা চেষ্টাটা করে সেখান থেকে বলে না না আমি এগুলো করি নাই হত্যাকাণ্ডের বিচার টুকু হয়েছে এবং বিচারে যারা শাস্তি পেয়েছে তারা ছাত্রলীগেরই নেতা কর্মী কিন্তু আবার হাইকোর্টে গিয়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের না তদন্ত না বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশ বছর করতে পারি না তারপরে বিচার কাজ শুরু হয়েছে পরে এই মহামান্য বিচারকরা বিব্রত বোধ করেছে না মানে আমি বলছি যে এই জায়গাগুলি মাথায় রেখে আমরা লেটাস প্রসিড আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি ধোয়া তুলসী পাতা আমি এর মধ্যেই না ঘুরে ধরা ছাত্র রাজনীতি হয়েছে এই জায়গাগুলি তৈরি করতে হবে আমরা সবাই মিলে জায়গাগুলি তৈরি করা আমি যেটা বলছি ছাত্র রাজনীতির প্রচণ্ড তো ধরছে যেদিন হিজবুল বাহারে সবাই মিলে যাত্রা শুরু করেছে ছাত্র রাজনীতির প্রচণ্ড ধরেছে আপনার এই সর্বশেষ আর কি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বেগম খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বলেছিলেন যে আওয়ামী লীগ ঠিক করা দিল আমার ছাত্র দলে যথেষ্ট তার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিরোধী দলের নেত্রী কিন্তু ছাত্রলীগের সভাপতি আনামূলক স্বামী সাধারণ সম্পাদক ছিল সকালে কান পান নাদের উপস্থিতিতে এদেরাতে খাতা কলম তুলে দিয়ে বলেছিল যে ছাত্রদের কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা আমরা তিরানব্বই সালে যখন ছাত্র রাজনীতি বিদায় নিয়েছি তখন আমাদের ছাত্র রাজনীতির বয়স করেছিলাম সাতাইশ বছর কারণ আমাদের দেখার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
এটার থেকে আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পেরেছিলাম যে নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্র রাজনীতি গেলে তুলনামূলকভাবে ক্যাম্পাসগুলির সুস্থ রাজনীতি ধারায় ফিরে আসতে পারবে কিন্তু আমাদের এই আহ্বান আমাদের এই পদক্ষেপ কতটুকু সফল হয়েছে এটা আলোচনা সমালোচনার দাবি রাখে সম্পূর্ণ সফলতা হয়নি একটি মাত্র কারণ অপরাপর ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলি এই জায়গায় এসে দাঁড়ায়নি মানে একই জায়গায় এই যে বয়স এই একটা জায়গা দাদা আমি আমি বলছি এই কয়েকটা আমরা আমাদের দিক থেকে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি আমি অস্বীকার করছি না যে আমাদের রাজনীতিতে হত্যার রাজনীতি আপোষের রাজনীতি দুর্নীতির রাজনীতি অপরাধের রাজনীতি সবই তো হয়েছে প্রত্যেককে প্রত্যেককে অভিযোগ করে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে রাজনীতি যাদের কাছে আশা করা হচ্ছে যে আপনারা যারা বেটার করবে তারা যদি এই রাজনীতিকে ঠিক করার সংগ্রাম না করে পচনশীলের সাথে আপোষ করার রাজনীতিতে চলে যায় তাহলে রাজনীতি কারণ যদি যদি বলা হয় যে ছাত্র দলের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা বা ছাত্র শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা ছাত্রলীগের কাছে প্রত্যাশা তার থেকে অনেক বেশি কারণ ছাত্রলীগের অতীত একটা ঐতিহ্য রয়েছে না সেটা মানে রাজনীতিতে এটা পর্যবেক্ষণ করা হয় রাজনীতি তো মিলিটারি কোর্ট না সাথে সাথে সিদ্ধান্ত না হয় না এটা খুব সুন্দরভাবে আপনি দেখবেন আমরা আওয়ামী লীগ থেকে আমরা বহিষ্কার করার ইতিহাস খুব কালে ভদ্র কিন্তু পানিশমেন্ট একটা কোনো না কোনোভাবে দেয় সাময়িক বহিষ্কার না দল ছেড়ে চলে গেছে অনেকে সেটা ভিন্ন কথা সেই ভুলটা যদি দেশের ক্ষতি না হয় তাকে তারপর রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হয় মানে দেশ জাতির ক্ষতি করা যারা ভুল তাদেরকে সুযোগ নেই কিন্তু আমার এলাকা আমি একটা কাজ করতে একটা ভুল করছি এটা রিকভারির সুযোগ থাকে সেই জায়গাগুলি হয় আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই জায়গাগুলি আমরা অপেক্ষা করছি সিদ্ধান্তটা বাহাত্তর ঘন্টার সিদ্ধান্ত হয়েছে ছাত্রকে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির ব্যাপারে তা না এটা তো ছয় মাস নয় বা এক বছর এই কথাগুলি আসলে তাদের মানে জমা অনেক বড় হয়েছে আপনি সাংবাদিক অনুসন্ধস্য সাংবাদিক আপনি না বিশ্লেষণটা করতেই করে নাকি আপনি এটা দেখবেন আজকের ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের কথাটা কি কথাটা খুব পরিষ্কার খুব বড় কথা বলছে তা না আমরা এই ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবো ছাত্র রাজনীতিটা করার চেষ্টা করবো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো খুব ছোট্ট কথা ওটাই বল বিষয় কিন্তু অসীমদা এই যে বক্তৃতাটা আপনি বললেন প্রত্যেক নেতা দায়িত্ব নিয়ে একই বক্তৃতা দিচ্ছে কিন্তু আমাদের জাতীয় রাজনীতিবিদ যারা আছেন তাদেরও একটা দায় রয়েছে কারণ আমি যদি বলি আমি যদি দশ বছর বিশ বছর ধরে বলি খালি দুর্নীতি আমাকে প্রতিরোধ করতে হবে তার মানে বিশ বছর ধরে দুর্নীতি চলছে এটা আর প্রতিরোধের स्वागत आलोचना कर छात्र राजनीति কি বার্তা পেল ছাত্রলীগ আজকের বিষয় যেন অসীম কুমার উকিল আপনি বিরতির আগে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে মানে সমস্যাগুলো নিয়ে চিহ্নিত করতে পেরেছি গতকালকে বৈঠকে আবার যেতে চাই আপনি সেই বৈঠকে ছিলেন সেই বৈঠকে শুধু ছাত্রলীগ নিয়েই কিন্তু আলোচনা হয়েছে তা না আরও আপনাদের সহযোগী অনেক সংগঠনের কিছু কিছু নেতার দাবি রাখে কারণ তারা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হওয়ার জন্য প্রিপেয়ার ছিল না ওটা সম্মান তারিখ ঘোষণা হলে তার একটা প্রত্যাশা থাকতো এরা আসলে হঠাৎ করে গঠনতন্ত্র মতো আবার কী হয়েছে হঠাৎ করে 
কাজে এই কথাটা একেবারে খুব ইনোসেন্টলি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ধরে নেওয়া যায় আমি সেটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে চাই কথা শুনে শুনে কথা বলে বলে হতাশার কথা আছে কিন্তু এটা তো ছাত্রলীগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হ্যাঁ বিদায় নিয়েছে একটা নোটিশে এটা ছাত্রলীগের উপর দিয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু একটা মেসেজ এটা একটা বার্তা বার্তাটা আওয়ামী পরিবারের সকলের জন্যই প্রযোজ্য বার্তাটা দেশ পরিচালনা যারা করছে সকলের জন্য প্রযোজ্য বার্তাটা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন সকলের জন্য প্রযোজ্য এটা সুনির্দিষ্টভাবে ছাত্রলীগের জন্য শুধু তারা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ঘটনাটা শিকার হয়েছে ঘটনাগুলি ঘটাইছে এটা এটাই মানে রাজনীতির জন্য সুখবর আঁকে আপনি যেটা বলছিলেন যে এগুলি তো শুনতে শুনতে অনেক সময় কান ঝালাপালা হয়ে গেছে বলতে বলতে টায়ার্ড হয়ে গেছে কাজের সাথে মিল না হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি আমি তো এই জায়গাটা বলি যে কিছু পদক্ষেপ ধরেন খুব মাইনরিটলি চিন্তা করেন দুদক যে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তব্যটা কে ছিল নখ দন্ত বিহীন না সেই দুদক আমি খুব বিপ্লব করে ফেলেছি আমি তা বলবো না কিন্তু দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা থেকে রাজনীতিবিদ তারা কিন্তু একটা বুঝতে পারতেছে দুদকটা কী জিনিস মানে এই মাদক ব্যবসায়ী এক একটা যখন মারা গেছে সাথে এক হাজার মাদক ব্যবসায়ী সোজা হয়ে গেছে গান কারাগারে বন্দি শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাগারেই থাকতে চায় মনে করে নিরাপদ জীবন কথাগুলির ব্যাখ্যা ঠাক্কার ভিন্ন মাত্রা যোগ হয় আমি তা বলছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে 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 জায়গাগুলি তৈরি হয়েছে আর কি সেই জায়গাগুলি দিয়ে আমাদের আগানোর মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে এই পদক্ষেপটা আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমাদৃত প্রশংসিত হয়েছে সাংঘাতিকভাবে এবং এটা শেষ না এটা শুরু এই শুরুগুলো অন্তত করা গেছে সেই জায়গাটা থেকে আমরা কথা বলতে চাই আমি বলছি না যে দুদক সাংঘাতিক বিপ্লব করে ফেলেছে কিন্তু যে কয়টা মামলা নজরে পড়েছে আর কি এই বিষয়গুলি নিয়ে যদি আমরা আগাই আর কি তাহলে অনেক কিছুই নজরে পড়বে অনেক কিছুই হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না আর কি বলা হয় আর কি দেখেন এগুলি গত পাঁচটি বছর আর কি মানবতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কাজটা যখন শুরু করেছি তখন বাংলাদেশে আর কি যুদ্ধ অপরাধীদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিটা করেছে সেই গোষ্ঠী সারাটা দেশ বোমা গুলির যে সন্ত্রাস আমরা ওইগুলি সামাল দেবো না আমার গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে আমি শক্তিশালী করব। আমরা তো আমরা চাচ্ছি তো ক্যাম্পাসগুলি মান উন্নত করতে চাচ্ছি সেটা মোটামুটি করা গেছে না না করা গেছে তারপরে ধরেন না আমি আমার যখন পরশুদিন বাংলাদেশে আসছে যে এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই আমি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গর্ব করে বলে অহংকার করে বলে আর কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তালিকায় নাই আর কি তখন এই লেখাপড়ার মানটা কোথায় এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইজ দ্য বেস্ট বাংলাদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আছে এখনও বিসিএস এটা সিংহবাগ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিন্তু তারপরেও নাই কারণটা কি এটা তো কেউ ইচ্ছে করে ষড়যন্ত্র করছে বিষয়টা তা না মান শিক্ষার মানটা সেই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে এই জন্য দায় দায়িত্ব কি ছাত্রলীগের না পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমি যেটা সাংবাদিকরা যে কথাগুলি বলছিলাম আর কি যে সাংবাদিকরা এক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বলবে যে এটা কত দূর সম্ভব অনেক দূর সম্ভব নিউজ করেছে নিউজ করে কোনো পত্রিকা কি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি এরকম তো নাই এটা আবার সাংবাদিকদের মান মর্যাদা এগুলো নিয়েও কথা আছে কথা থাকতেই পারে এটা মোহাম্মদ সালের একজন সাংবাদিক এটা তার একটা কার্ড নেওয়ার জন্য ঢাকা সরে যেভাবে ঘুরে এই কার্ডটা নিয়ে সে মোহাম্মদ ফিরে যায় সেখানে যে রিপোর্টিং করে আর কি যা যা করে আর কি ইহা তো 
বললে বলবেন যেটা কি বলতেছেন এগুলি বলার বেশি না কিন্তু মান মর্যাদা সব জায়গাতেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে সব জায়গাতেই কম বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছে দায়ী দায়িত্বটা সকলের স্বাধীন সংবাদপত্র বিকাশের জন্য আমরা কাজ করছি আজ থেকে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমিও সাংবাদিক ছিলাম আমরা ওই সাংবাদিক ইউনিয়নের মিছিল মিটিং করেছি এটা দাবি ছিল কি সম্পাদক হবে সাংবাদিক আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এটা একটা মূল দাবি ছিল যে শিল্পপতিরা সম্পাদক হবে না সাংবাদিকরা সম্পাদক হবে সাংবাদিকরা সম্পাদক হয়েছে সামগ্রিকভাবে আজকে মানে এই পেপার আজকে সাংবাদ পেপার ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট বোর্ড কোথাও বাস্তবায়ন হয়েছে কোথাও বাস্তবায়ন হয়নি সেটা ভিন্ন বিষয় সাংবাদিকদের কথায় কথায় চাকরির চ্যুতির বিষয়টা সে জায়গাতে নাই সাংবাদিকরাও পছন্দ না এক জায়গা ছেড়ে দাঁড়ে এক জায়গায় যায় যদিও ইদানিং কিছু নীরবে কিছু সাংবাদিক ছাটায়ও হয়েছে কিন্তু ভাত বাঘের মারা যাবে না সে জায়গা নাই কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একজন সাংবাদিক যে সাংবাদিকগুলি আগে আমরা নব্বই সালে চার বিরোধী আন্দোলনে যে সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল পেশাজীবীদের যে ভূমিকা ছিল যে নেতৃত্ব ছিল সেই নেতৃত্ব কি আজকে খুঁজে পাওয়া যাবে আমি আমার দোষটা অন্য কাজে চাপাচ্ছি না আমি বলেছি সামগ্রিক একটা অবক্ষয় আছে সেই অবক্ষয় থেকে উঠে দাঁড়াতে হলে সবাইকে হাতে হাত ধরা ধরে করতে হবে রাজনীতিবিদদের মূল দায়িত্ব রাজনীতিবিদের প্রধান দায়িত্ব রাজনীতিবিদরাই দেশটা চালাবে কিন্তু অবক্ষয়গুলোর জায়গার মধ্যে আসতে হবে আচ্ছা এই যে মানে ছাত্র রাজনীতির এই দিকটা যে দিকটা আমরা এখন দেখছি এখানে জাতীয় রাজনীতিতে যারা আছেন তাদের কি একটা বড় ভূমিকা নাই এদেরকে গাইডেন্স করা তারপর আমরা আমরা তো দেখছি লাই দেওয়া হচ্ছে অবশ্যই ছাত্রলীগের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দায় দায়িত্ব আছে প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে অপরাপর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের দায় দায়িত্ব তো কমিউনিস্ট পার্টির আছেই এটা আমি আরো খুব একজাম্পল দেওয়া বলে কি আপনার ছেলেটা মেট্রিক পাস করার আগে বাঁকাটে হয়ে গেছে এখন আপনি বলবেন যে স্কুলে বন্ধুদের পাল্লাই হয়ে হয়েছে আপনি বলবেন যে পাড়া প্রতিবেশীদের পাল্লাই বেড়ে হয়েছে বাবা হিসেবে নিজের কোনো দায়িত্ব নেই নিজের দায়িত্বটা নিয়ে পরে অন্য কথা বলতে হবে আমি এই জায়গাটা অস্বীকার করে প্রস্তুত হয়ে ওঠে না এই যে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে না আওয়ামী লীগের চারজন নেতা ছাড়া আর কারো কোনো আওয়ামী লীগ নেতার সহযোগিতা পাওয়া যায়নি কথাটা একটু খেপে গিয়ে বলছে আর কি যে চারজন নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এটি দেখভাল করার জন্য এটা তো আওয়ামী লীগ থেকে দেখভাল করা হচ্ছে দেখভাল করা হচ্ছে মানে তো মধুর কিন্তি নাকি আওয়ামী লীগ নেতারা সকল দশটা বসে থাকবে না যারা কয়টা সময় আস্তে আস্তে যাইতেছে সমস্যা আছে সমস্যা আছে অবশ্যই আওয়ামী লীগ এই বাইরে নাই এই মেসেজটা তো আওয়ামী লীগের জন্য উপযোজ্য এটি বলেন যে আওয়ামী পরিবারের জন্যই প্রযোজ্য রাজনৈতিক অঙ্গনের জন্যই প্রযোজ্য আমরা যারা দেশ পরিচালনা করছি জোট মহাজোট সকলের জন্যই প্রযোজ্য সেই বিবেচনা নিতে হবে এটা বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনের একটি মাইল ফলক এবং আগামী দিনের কর্মকর নামে বিশ্বাস করি এটা যে মাইল ফলক এটা প্রমাণ করবে মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আমার প্রত্যাশা জায়গাটুকু রাজনীতিবিদদের জন্য সর্বোপরি উনি যেটি বলতে চেয়েছেন আমরা যেটা যেটুকু বুঝেছি যে পুরা সমাজটার জন্য দেখেন মানে একটা জিনিস আমি বুঝি যে অসীম দাত একটা পার্টি করেন ফলে পার্টি করতে হলে পার্টিকে ডিফেন্ড করতে হয় এবং পার্টি করতে হলে অন্য পার্টির ঘাড়ে দোষ চাপাইতে হয় দ্যাটস দ্য পলিটিক্যাল কালচার আমার দেশে সো আর হচ্ছে পার্টি করার কারণে অনেক সীমাবদ্ধতা অনেক কিছু উনি খুলে বলতেও পারবেন না এটাও আমরা জানি এখন ঘটনা হচ্ছে আওয়ামী লীগের দৃষ্টান্ত আওয়ামী লীগের জন্য বার্তা কি না সেটা বলে দিবে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ সেম কারেকশানগুলো করে কি করে না এবং সরকার সেম কারেকশান করে যদি দেখি না একটাই এরপর আর কিছু হয় নাই তাহলে বুঝবো এটা বার্তা ছিল না ওটা কোনো একটা ঘটনায় এমন জায়গায় হাত দিয়ে দিয়েছিল যেটা আর সহ্য হজম করা যাচ্ছিল না ফলে ফেলে দাও আর বাকিগুলি হজম করা যাচ্ছে রেখে দাও 
তাহলে বার্তাটা এরকম হবে আর আওয়ামী লীগের দৃষ্টান্ত দিয়ে কিন্তু বিএনপি বা অন্য পার্টি সে কিছু ডিসাইড করবে না তারা তাদেরটা ডিসাইড করবে তারা তার পার্টি সংশোধন করবে না রাজনীতি সংশোধন করবে এটা বিএনপি ছাত্রদল তাদের ব্যাপার রাইট যেমন বিএনপির ঘরে যে আওয়ামী লীগ সবসময় দোষটা চাপায় যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন রাজনীতিকে বেচা কেনার পণ্যে পরিণত করা নেতা বেচা কেনা হয়ে যাওয়া এইগুলি তো রাজনীতিকে পচায় ফেলা হয়েছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে রাজনীতি কিন্তু একটা সংগ্রামের ব্যাপার আমি যেভাবে সাধারণভাবে বুঝি ইটস এ স্ট্রাগল রাজনীতি কিন্তু আপোষের ব্যাপারটা কিন্তু রাজনীতিটা আওয়ামী লীগের মতো দলও সংগ্রামের চেয়ে আপোষের জায়গায় চলে গেছে যে এই আপোষ করলে এখন আমার এটা ঠিক থাকবে এই আপোষ করলে এটা রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাত থেকে চলে গেল কেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি হতো কেন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেল কেন রিটায়ার্ড আমলাদের হাতে চলে গেল কেন রিটায়ার্ড আর্মি ডিফেন্স অফিসারদের হাতে চলে গেল ওই আপোষটা করলে আমি ক্ষমতায় থাকতে পারবো যেতে পারবো তার মানে পলিটিক্সকে বাদ দিয়ে আপনি কম্প্রোমাইজ করতেছেন কার সাথে যেই ভুল কালচার পলিটিক্সে সেনা শাসকরা উপহার দিয়ে গেছে আপনি ওই উপহারের সাথেই কিন্তু আপোষটা করে নিলেন কিন্তু ওই উপহারকে ঠেলে নর্দমায় ফেলার জন্য সংগ্রামটা কিন্তু আপনি আর রাজনীতিতে করলেন না রাইট সো দ্যাটস ওয়াই দেখবেন আওয়ামী লীগের মতো সেকুলার পার্টিও সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপোষ করে আওয়ামী লীগের মতো সেকুলার পার্টির নেতাও কিন্তু বলে কে একাত্তরে কি ছিল স্বাধীনতা বিরোধী ছিল না সাম্প্রদায়িক ছিল এগুলি আজ আটচল্লিশ বছর পরে ভাবার ব্যাপার না বাট এইটা কি কথা হওয়ার কথা ছিল আওয়ামী লীগের না তার তো আদর্শ সংগ্রাম যা কিছু ভুল এবং অন্যায় ওগুলি ঝেড়ে ফেলে আমি আগায় যাব আমি ক্ষমতায় থাকতে পারছি না আসতে পারছি সেটা হচ্ছে পরে বাট আদর্শ এবং বাংলাদেশ টিকায় রাখতে হবে সো এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু নাই রাজনীতি ইভেন আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগেরও প্রচুর বিচ্যুতি এই জায়গাগুলো এটা আমরা বুঝি রাজনীতি এখন আপোষের জায়গা রাজনীতি কোনো সংগ্রামের জায়গা না এক রাজনীতি এখন একটি লাভজনক বিষয় সমাধানের পথ না না লাভজনক বিষয় আপনি ডাকসু চাকসু রাকসু এগুলি হবে কি হবে না এগুলি আগে অঙ্ক করে আমি এগুলিতে জিতব কি জিতবো না তারপরে এটার সাথে জনগণের রিলেশন নেই ইটস আপ টু দেম সাংবাদিকরা যে দায়িত্ব পালন করা উচিত রাজনীতিক দল নেতারও তো অনুগত সাংবাদিক চায় তারা চায় ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার তারা চায় তোষামত করবে সাংবাদিকরা যেই সাংবাদিক সঠিক প্রশ্ন করবে হয় এটা আমার বিরোধী দল নাইলে এটা জামাত নাইলে এটা জঙ্গি এটা আর কোনো দিন আমার এখানে আসতে দিবি না এবং প্রেস কনফারেন্সে দাঁড়াইতে দিবে না দ্যাটস এ ট্রু জার্নালিজম তো কর্নার্ড বাই পলিটিক্স এটা তো সত্য সমাধান পলিটিশিয়ানদের হাতে এই যে আমার সাংবাদিকতাও যে অনেক জায়গায় অবক্ষয় নষ্ট হয়ে গেছে সমাজের সমস্ত জায়গা তার কারণ হচ্ছে মাথাটা তো রাজনীতিবিদদের হাতে মাথার পচনটাই কিন্তু গোটা বডিতে নেমে আসে এই পচন কে শুরু করেছে কে করে নাই এই বিতর্ক আমার মনে হয় আটচল্লিশ বছর পর আর করে লাভ নাই আমি এই পচনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমি সংগ্রাম করব কি না এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলবে যে আমি বাংলাদেশটাকে একটা বার্গার মনে করি না যে এই বার্গারে কে কত কামড় বসাইলে বড় কামড় বসাইলে বার্গারের কত ভাগ পেয়ে যাব আমি দিস ইজ নট বাংলাদেশ বাংলাদেশটা হচ্ছে সবার জন্য একটা সুন্দর দেশ তৈরি করে দেওয়া এই জন্য আমি ত্যাগ করব। রাজনীতি তো ত্যাগ হওয়ার কথা ছিল ভোগ হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু রাজনীতি তো এখন ভোগের জিনিস রাজনীতি করলেই আমি তো এমনও জানি নেতারা বলেন আমার কি গিয়া ব্যবসা চাইতে হবে আমি অমুক পদে ছিলাম এক সময় গিয়া ওই অফিসে হাজির হলেই তো টেন্ডারটা কাজটা আমার আমার না দিলেও তো এটার ভাগটা আমাকে দেবে তার মানে হচ্ছে কি পদে ছিলাম দ্যাটস গুড অ্যান্ড অ্যাফ এটা আমার পুঁজি এই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে রাজনীতিটাকে একটা নন প্রফিটেবল ভেঞ্চার করতে হবে এটা লাভজনক হয়ে গেছে এখানে প্রচুর মধু প্রচুর ঘি মাখন বাটার আছে এখানে ভেরি ফ্যান্টাস্টিক খাইতে লাগে এইখান থেকে যদি বের করে দেন তাহলে দেখবেন খাইতে চায় তারা অন্য জায়গায় গিয়ে মধু খুঁজবে আর পলিটিশিয়ানরা দেশ গড়বে এই দেশ গড়ার পলিটিক্স লাগবে এবং দেশ গড়ার পলিটিশিয়ান লাগবে বাটার অ্যান্ড বার্গার খাওয়ার পলিটিশিয়ান বেশি হয়ে গেলে এইটা কিন্তু আর হবে না অসংখ্য উকিল বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত যে নেতা সিদ্ধান্তটা সঠিক নিতে পারে সেই এগিয়ে যায় আর কি আমি এই যে বলতেছেন না পলিটিক্স অফ কম্প্রোমাইজের দিকে আমরা গিয়েছি আর কি আমি জাস্ট এমনিতে 
আমি আপনার কথাটা ডিফার করছি না সাথে একটু অ্যাড করতে চাই আমরা নব্বইয়ের আন্দোলনটা করেছি একানব্বই সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনটা হলো আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে এটি মানে আলোচনার সুবিধার্থে রেফারেন্স এটার পক্ষে স্ট্যান্ড নেওয়ার কথা বলছি নাকি এই সাতাশে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনটা হয়েছে সাতাশে ফেব্রুয়ারির দিন পর্যন্তই কিন্তু মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ গঠন করতে যাচ্ছে এরকম একটি আবহাওয়া সারা দেশে বিরাজ করছিল এমন বিএনপি তখন বিএনপির সমস্ত নেতা চলে গেছে জাতীয় পার্টিতে আর সাথে সাথে ছাত্রদল নির্ভর বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনটা পরিচালনা করছেন এরকম তো একটি পরিস্থিতি কিন্তু সাতাশ তারিখ পার হয়ে আঠাশ তারিখ সকালবেলা রেজাল্ট হলো যে বিএনপি সংখ্যা করেছে আসলে জয় লাভ করেছে আমি আরেকটা রেফারেন্স দেবো এটাও ইতিহাস বলবেন নাইনটিন সিক্সটি টু থাউজেন্ড আমাদের দেশ পরিচালনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে দেশ পরিচালনা এযাবৎকালের যে দেশ পরিচালনা স্বাধীন বাংলাদেশে আছে কি এটার মধ্যে একটা আলাদা কৃতিত্বের দাবি রাখে এই সময়টুকুতে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে একটা সুন্দর দেশ পরিচালনা করেছিল সমালোচনা নাই আমি তা বলবো না কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত যে কটি সরকার ছিল এই সময়কালটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর সময়কাল আমাদের দেশ পরিচালনা ক্ষেত্রে আমরা যখন পাঁচ বছর দেশ পরিচালনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ফিরে ফিরে আসছে আর কি তখন এই জাতীয় সংসদ থেকে ধানমন্ডি পর্যন্ত আসার ক্ষেত্র রাস্তা ব্যারিকেড তৈরি হয়েছিল দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে আবার বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতাসীন হয় আমি রেফারেন্স চোখে এই জন্য বলছি আর কি যে সাদা চোখে দেখে যাওয়া জিনিসগুলি কোনো অর্থেই রাজনীতিতে ফাইনাল কথা নয় আমি কোনো অর্থেই আমি এটা বলছি না যে আমি মনে করি যে আমাদের কোনো জায়গায় সারেন্ডারের কোনো ব্যাপার নাই আমার আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছি আমার এই ইলেকশনের অভিজ্ঞতাগুলি আমাকে বলেছে যে রাজনীতির আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে যে ফ্যাক্টরগুলিকে ডিজন করিয়ে অগ্রসর হওয়া খুব কঠিন যে ফ্যাক্টরগুলিকে আমার কনসিডার করতে হচ্ছে আমার মিনিমাইজ করতে হয়েছে সেই ফ্যাক্টরগুলিকে মিনিমাইজ করে আমি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি পলিটিক্সের এটা এটা খুব সিম্পল কথা বলে না পলি মিন সেভারাল ট্রিক্স মিন ট্রিক্স কম্বিনেশন অফ সেভারাল ট্রিক্স পলিটিক্স কথাটা একেবারে হাসি হেসে উড়ে দেওয়া যায় না পলিটিক্সের মধ্যে ট্রিক্সটা করবে ট্রিক্সটা করবো আমি জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য জনগণের ভালো করার জন্য আমরা মনে করি আপনার এই আলোচনাগুলি থাকবে কিন্তু এই ছাত্রলিঙ্গত সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি আগাবো এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাংলা চেষ্টা করবো আমরা বাহাত্তরের সংবিধানগুলো ফিরে ফিরে যাব এর মধ্যে দেশ পরিচালনা রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় আমাদের সমাজতাগুলি তৈরি করতে হচ্ছে এখানে সারেন্ডার রাজনীতিবিদরা করেছে বলে আমি মনে করি না যদিও আপাত দৃষ্টিতে মানে এটা মনে হতে পারে বাট আমরা করব যা প্রায় সবগুলি চলে গেছে সেই ই টেন্ডারিং ম্যানিপুলেট করা যায় কিনা আমার জানা নেই কিন্তু যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের দুর্নীতি অনেক কমে যাবে এটা প্রত্যেক শুরু হয়েছে ট্যান্ডারের ঢালাও অভিযোগ মানে ছাত্রলীগের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য আমার সন্দেহ আছে কারণ ছাত্রলীগ ট্যান্ডারটার মধ্যে যায় না হয়তো কারো লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ছাত্রলীগ তো শেখার জায়গা হ্যাঁ ছাত্র রাজনীতি যা কি মায়ের ছবি বা চেহারা দেখে আমার প্রশ্ন হলো কোনোদিন ছাত্রলীগ বা অমিলিক কি বললো যে এই ছেলেটাকে এই ভিপি কে যেখানেই দেশের যাবে সেখানেই পিটাতে হবে এই নির্দেশটা কে দিল কেন বলা হলো না একবারও দাঁড়ায় কোনো মতে এটির পক্ষে কোনো সাফাই করার সুযোগ নেই 
ছাত্র লীগের বা একজন নেতা গেছে তাকে মার দেওয়ার কোনো বিষয় হতেই পারে না এটা মানা যায় না এটা সাফাই করার কোনো বিষয় নাই মান্নাবায়ও যখন ডাকসুর বিপি হয়েছে সারা বাংলাদেশে মান্নাবায়ের ছাত্র সংগঠন ছিল বিষয়টা কিন্তু এরকম না কিন্তু মান্নাবায় কিন্তু সব ক্যাম্পাসে গেছে বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়ে আসছে যে গণভবনের দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মা বলেছে আর কি সে পটুয়াগালির থেকে শুরুই করেছে মানে শেখ হাসিনার মা মাসি তুলে এক বক্তৃতা আর কি এই এই জায়গাগুলি আমি প্রথমেই বলছি যে ডাকসুর বিপির উপর হামলা কাঙ্ক্ষিত নয় নিন্দনীয় এটা কেউ ছাত্র লেখার থেকে কোনো নির্দেশ দেয় নাই যে ও যেখানে যাবে প্রতিরোধ করে তুলবে এমন কোনো বিষয়ও না কিন্তু যেখানে গিয়েছে সে কথার কথা সে আজকে নেত্রকোনায় গিয়েছে নেত্রকোনায় তার কোনো সংগঠন নাই কোনো সাপোর্টার নাই সে কলেজে ঢুকছে আর ডাকছো বিপি আসছে সবার কাছে একটা বক্তৃতাদের মাইক ধরাই দিচ্ছে কারণ বক্তৃতা দিতে উঠতে যখন আমার নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গালিগালাজ করে শুরু করছে তখন মাইকটা ভেঙে যাচ্ছে এটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার আমি বলতে চাচ্ছি যে ডাকসুর বিপি ছাত্রলেখের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদমর্যাদা জায়গাগুলিকে নিজেদেরও একটু মানে এটা নিশ্চয়ই তাদের ম্যাচুরিটির অভাব परिणति कजनीति की छिटके पड़े जाए कारण मानुष पलिटिशियान भद्र कथा पचंद कर धारा भाव मारा अभिजोग उत्तरण होते राजनीतिविद निश्चय मन राजनीतिविदेश चलाजे पचन शुरू होचने हाथ देश के बाचाते समाज के बाचाते राजनीतिविद भूमिका रखते हैं सबा भलो थकबें सुस्थान शुभरत्रि